每天下班就不知道早点回来吗？我天天在家忙得连喝口水的时间都没有。你能忙什么呀？不就看孩子吗？看你挺悠闲的呀。悠闲？你要是觉得悠闲，那你自己来啊。少过这大呼小叫的！我告诉你啊，你现在吃的、穿的、用的，哪样不是我在外面辛苦赚来的，还敢在这儿给我叫？那你觉得我在家就是白吃白喝，靠你养着呗？不然呢？不然出去要饭去啊？行，那我走，不用你养。哎，回，我，我，喂，喂，妈，你赶紧回来一趟吧，有急事儿。别哭了，别哭了，行吗？妈，你可算来了。我正给你留一跳广场舞呢，这么着急打电话让我回来，有啥事啊？还不是因为那风儿媳，就给他吵两句嘴，这不回娘家了，孩子都不要了，家也不管了。我让你过来，就想你给我看看孩子。哎，等等，让我带孩子可以，可我不会免费给你带，你得按照外面保姆的工资标准，每个月给我五千。妈，这可是你亲孙子呀，让你带还要钱呀？我是你妈，可我也不是你的免费保姆啊。哎，行吧，行吧，行吧，我还着急上班呢，五千就五千。哎呦，儿子哟，你奶奶可厉害喽，又给我要五千呢。哎，行了，不说了，走了，走了。妈，我回来了。妈，做饭没啊？我快饿死了。做饭？你当初只是让我过来看孩子，没说让我做饭呀。那我怎么吃饭呀？想让我做饭也不是不行，每个月得再加三千，毕竟做饭的阿姨都是这个价。妈。我看您是掉钱眼里了吧？看孩子五千，做饭还要再加三千，要不我把工资全给你了，行不行？有什么问题吗？你去上班，老板不给你开工钱，你还愿意跟他干吗？那能一样吗？呀，算了算了算了，我懒得跟你争这些。我今天实在累得够呛，您呢，爱要多少要多少吧。我这衣服你怎么都不给我洗呀、啊？你什么时候说还在洗衣服了？妈，我都给你转了那么多钱了，你就帮我洗两件衣服怎么了？洗衣服和收拾家务是另外收费的。行吧行吧，我这个衬衫上这些油点都洗不干净，我自己洗了好几次了，你可能给我洗干净啊，明天我还要穿呢。衣服也洗过了，转钱吧。那个外套那么厚，得八十，裤子三十，这个衬衫。就算二十吧，总共一百三。行吧，行吧。妈，你能打欠条吗？不行。妈，我可是您亲儿子呀，你有必要给我算这么清吗？阿成，这天底下有谁愿意免费给你干活？更别说拖欠工资了。哦，我想起来了。倒是有一个人愿意，那就是你老婆。你天天说家里的钱都是你赚的，冰玉只会吃你的、喝你的、用你的。其实这个家是冰玉撑起来的，不是你。要不是冰玉操持着这个家，给你免费洗衣、做饭、带孩子，你那点工资够干什么？孩子不会自己长大，家里不会自己变干净，那饭菜他也不会自己熟。如果带孩子、操持家务、照顾公婆都能计费的话，冰玉为这个家提供的价值将是一笔天文数字。就你那点工资啊，还真对不起他的付出。老婆，有个小妹说来咱家吃饭的，她怎么又来了？他又没得罪你，你怎么这么反感他呢？哎，哎，嫂子，哎，不是，阿成，刚才出去还好好的，你是不是又惹冰玉生气了？哎呀，不用管他，一会儿就好了。是啊，妈，这女人呀、啊、就不能惯着，晾她一会儿就好了。小妹，孩子呢？出去玩了。大哥，这下个月呀，妞妞就要开学了，你作为舅舅呀，可得送她一套学习桌。行，没问题。哎，嫂子，我今天来呢，是有个事儿想跟你们商量一下。小妹，你说就行了。你们的新房子不是装修好了吗？借我住两
年呗。这以后呀，我送妞妞去陪读也方便。那房子是我们省吃俭用攒了好几年的钱才买下来的。再说了，那房子我们都还没住过呢。哎呀，小妹想住让她住呗，反正空着也空着呀。雪莹，那房子户型小，而且味道还没散呢。哎呀妈，没事儿。嫂子，你一会儿直接把钥匙给我，过段时间我就搬进去了。这以后妞妞长大了，哪能忘得了舅舅舅妈呀？你说是吧？啊，那行吧。哎，雪莹，你看你嫂子把房子都借给你了，你是不是也应该帮她们一个小忙啊？什么事儿？您说。我听说我女婿最近买了个新车。是啊，他爱惜的不得了，那车天天用车一包的，都舍不得开。是这样的，反正你们也住到学校旁边了。我看那辆车，你们估计也用不上。冰玉现在每天还挤公交上班呢，你们要不把车借给他们开几天？那怎么行呀，妈！我们的车可是花七八万买的，没开几回，我都没享受过呢，这怎么能外借呀？那怎么就不行呢？这七八万的车子你都舍不得借给别人用，那你怎么好意思去借别人七八十万的房子住几年呢？妈，他到底给您下了什么迷魂汤呀？你怎么净跟我这往外管呀？我和你哥、你嫂子才是一家人，你平时占点小便宜就算了，竟然还打着房子的主意。我可告诉你，他们帮你是情分，不帮是本分，没人会一辈子为你的自私和懒惰买单。你自己回去好好想想吧。哎哎哎，妈，哎，妈，谢谢你，你这个没主见的东西。冰玉在咱家省吃俭用、勤俭持家，你凭什么大方把房子送给别人？人情是有来有往的拉锯，不是一厢情愿的付出。生米恩，斗米仇，对亲人无尽的帮助，只会是纵容；对贪得无厌的人施加恩惠，到头来只会成为一个烂好人。老婆。之前都是我的错，我以后都听你的。老公，把你的工资卡给我，或者每个月给我转五千块钱也行。凭什么？凭我是你老婆呀！人家都说了，男人的钱在哪儿，男人的心就在哪儿。我看你是网上的毒鸡汤看多了吧？那是咱俩的钱，放谁那儿都一样。再说了，我自己的钱我自己能管好。豆豆。你一天就知道盯着我儿子兜里那几个钱，他的钱自己会保管好，你就让他自己放着。我儿子不但能管理好自己的钱，还能管理好自己的生活。哼，那必须的。我这衣服你都没我洗啊？我上班太累了，衣服呢就麻烦你自己洗吧。我是你老公，这些事儿不该你管吗？我管我自己的事情，我还管不过来呢。你不是说你能管好自己的生活吗？你这是去哪儿啊？哦，我和妈出去逛街。还逛街？你出去逛街，嗯、这家里的活儿谁干呀？出去逛街不花钱呀？你管好自己的生活就行了。我们走了。杨豆豆，你怎么还没做饭呢？今天中午吃什么呀？我和妈都吃过了，你就自己解决吧。怎么解决啊？你不是说你自己的生活自己能管好吗？撒！行。喏、no, ，这是这个月的账单，查收一下，看咱俩怎么分合适。杨豆豆，你够了！我不就没把工资卡给你吗？夫妻之间有必要计较的这么清楚吗？儿子，你知道什么才是真正的夫妻吗？什么样的？一张床，一口锅，一个账户，一条心。夫妻是两个人齐心协力、共同努力经营的家庭。可是你呢，既保护了自己的财产，又保护了自己的劳动力。豆豆每天下班回家也很累，回家之后家务却都是他一个人在做，还有那些你看不见的家务都是他在承担。你觉得你这样对他公平吗？你自己好好想想吧。给你给你，我晚上想吃红烧肉。豆豆，马上去安排。好的，妈
。哎，冰雨，你买这么多东西可真有钱呀！我老公给我报销。你老公又有钱，对你又这么好，你可真幸福呀！哪有啊？走吧。我回来啦！哎，冰雨，这位是啊，这位是我同事方宇，方宇，这位是我妈，这位是我老公阿成。阿姨好，阿强哥好，快坐吧，饭马上好。我突然想起来，我后备箱还有东西没拿，我去拿一下啊。东西多吗？我跟你一起去。没事，我自己去就行。方宇，你先坐。阿强哥，你和边玉结婚多久了呀？啊，两年了。才两年，他花钱这么大手大脚的，你也不管管他。阿成哥，你是做什么工作的呀？啊，普通工作。别谦虚了，一看你就年轻有为，很有责任心，是我喜欢的类型。儿子，吃饭了。哦，好，吃饭吧。嗯，阿姨，这个酸菜鱼比饭店的都好吃。这个是冰玉买的，冰玉真会享受。我刚刚还劝他呢，别老买那么贵的东西。那阿成哥，要不咱俩交换一下联系方式吧？正好我不知道在哪里买这个，以后还能深入交流一下。咱俩也没什么好交流的，你有什么事儿给冰玉说就行。啊，我还想和你说一些冰玉的小秘密呢。你不好奇冰玉在公司里都什么样子吗？他以前方宇，冰玉以前是什么样子？我们比你清楚，你只是他同事，凭什么觉得比我们还了解冰玉呢？阿姨，您真的不了解他。他和阿成哥在一起啊，就只是为了你们家的钱。我们公司有很多人追他，他就是一个不三不四的女人。方宇，话说的太难听，丢脸的是你自己。冰玉有人追，说明他有魅力。阿成愿意给他花钱，因为他是我们家的儿媳妇儿，他值得。如果因为你这种嫉妒心强的苍蝇蚊子，随便嗡嗡两声就能让他抛弃他老婆，那他才是那个傻子。至于不三不四，你还是找个镜子，好好照照自己吧。我我回来了，妈，这是给你跟阿成买的衣服，快坐下吃饭吧。哎，你怎么还在这儿呀？是冰玉邀请我来家里吃饭的呀。现在我们不欢迎了。车该洗了啊！是。哎，儿子。哎，妈，妈，这是我同事方宇，我车送去保养了，他顺路就把我送过来了。阿姨，老听阿成哥提起你，我早就想跟您见一面了。果然跟他说的一样年轻。这闺女嘴真甜，长得也好看。回来了。老公，我今天做嫂子，总听阿成哥夸你手艺好，就是想来尝一尝，也没提前跟您说，你不介意吧？当然不介意了，快坐吧。来吃饭吧，嫂子，你这做的菜也太清淡了吧？阿姨，我知道你喜欢吃辣，我给你做辣子鸡，你尝尝。嗯，好吃。没想到方宇的手艺这么好啊！我姨妈来了，肚子不太舒服，先回房间休息。我姨妈的时候呀，洗衣服做饭都没事儿，我儿媳妇怎么能跟你比呢？阿姨，你要是喜欢的话，我天天来给你做。快吃饭吧。好。方宇，你看，冰玉连大姨妈那晾衣服都不洗。妈，我没有。没事儿，阿姨，我来洗。行。方宇，我都饿了，冰玉也不知道做饭。没事儿，阿姨，我来做吧。方宇啊，你看你愿不愿意？我愿意，愿意就好。你看我们家冰玉整天这么辛苦，怪叫人心疼的。你要是愿意来我们家当这个保姆啊，那就太好了。保姆，阿姨，我不是，我是想。我回来了
，阿成哥，你快和阿姨解释一下啊！你不是那个意思啊？那你最近在我们家又是做饭又是洗衣服的，知道的是你喜欢当保姆，不知道的还以为你才是我们家儿媳妇呢。妈，你说这些干嘛呀？我就坐了人家一次车，把她请到家里来吃顿饭，而且我对她又没有做什么越界的事儿。你允许她越界了？一个巴掌拍不响，都是成年人了，怎么回事？你心里不清楚吗？冰玉，今天我们出去吃，这个家他什么时候打扫干净了，我们什么时候再回来。没事就行，这个月电费是吧？没交啊？我给你转点钱，一会儿你把电费交了吧。不用，我已经交过了。你这又去哪儿呀？咱家空调坏了，一会儿你找个人来修一下。咱家空调都多老了，我买了新的，马上就到了。不是，你哪来的钱呀？不用你管。好，我知道了。冰玉，你怎么回事啊？你妈住院了都不给我说一声，还去找别人借钱，这别人知道了还以为我苛待你呢。我已经找到工作了，自己会还。你什么时候找的呀？哎，你怎么不告诉我呀？真不知道他最近怎么回事，自己做什么决定都不给我商量，真是没办法放眼。有什么问题吗？你之前不就想要一个省钱又独立的老婆吗？阿成，宝宝应该是饿了，你去给他冲杯奶粉吧。等会儿，我打完这局再说。我来吧。哎妈，你别管。不是，你整天在家闲着没事我就让你带带孩子做做饭，你脸上做好了，你就不能先喂孩子再做饭吗？自己时间没规划好，哪来的脸吃还别人呀？赶紧坐下，坐下。醒了。你这什么玩意儿呀？啊，这个是眼膜，我最近熬夜带孩子，黑眼圈都出来了。就你那眼圈乌紫乌紫的，跟让人打了一样。还有那细纹，苍蝇骚女都崴脚。以后家里开销你还是记账吧，每一笔都给我记清楚。你哪天把我钱花光了，我都不知道。真是一天看不住你啊，你就想败家。我说你干嘛非着领我来医院呀？原来是给你妈交医药费，自己经济不独立，到头来就是个累赘。你回头想想，你为这个家付出了多少？不都是人家冰玉前前后后的忙活？人家需要你的时候，你各种推脱。现在人家不需要你了，这不就是你想要的吗？不是，那我在外面工作挣钱，怎么就没付出了呢？那人家冰玉不也出去找工作了吗？婚姻中一个女人过于独立，都是被你们逼出来的。如果一个女人生活物质不依赖你，你还不给她提供情欲上的价值，那你的存在还有什么意义？妈，饭已经做好了，你们先吃，不用等我啊。吃了饭再去啊？没事，我不饿，先走了。妈，吃饭了。冰玉干嘛去了？走着这么急，连饭都不吃。我那老丈人老毛病又犯了，这不又去住院了吗？那你怎么不跟冰玉一块儿去呢？哎呀，他大哥二哥什么样，你又不是不知道，就知道相互推脱，谁都不想掏钱。我要是去了，我怎么说呀？儿子，妈这里有点钱，你赶紧给你老丈人送过去。妈，这钱要是借给他们，他们能还得起吗？傻孩子，治病要紧，还还什么还呀？再说了，这不是你这个当女婿应该做的吗？凭什么呀？我不去。凭什么？凭冰玉当年嫁给你，不图车，不图房。作为老婆，她在家里相夫教子、任劳任怨；作为儿媳，她
他孝敬公婆，勤俭持家，人家也是父母辛辛苦苦二十多年养大的孩子。他花钱的时候在娘家，挣钱的时候在咱们家，被人伺候的时候在娘家，伺候别人的时候在咱们家。儿子，将心比心，冰玉在咱们家任劳任怨，从来没说过什么。你还有什么理由不去孝敬人家的父母呢？妈。是我平常忽略了冰玉的辛苦和付出，我现在就去医院。阿成，等一会儿啊，多买点营养品给你老丈人，让他安心养病。钱不够了，妈这还有，过几天妈再去看他。妈，我希望你。我老婆现在上厕所都不关门，我真受不了她了。不会吧？自从她生完孩子之后啊，那是一点形象都不注意了，天天在家，头也不洗，脸也不洗，还一身油烟味儿。哎，幸亏我现在都搁她分房睡。弟妹阿姨，啊、哦，小薇来了，你慢慢喝，我回去休息一下。别看现在我没工作啊，就冰玉做的那个工作，一个月挣这么多呢，这么多啊！要不然我早就跟他离了。慢点啊，我开门来了啊！妈，你怎么还没睡啊？你过来。怎么了，妈？你知道夫妻在外有四不讲吗？第一，不讲家庭矛盾，因为快乐分享错了人，就成了显摆；难过分享错了人，就成了笑话。你以为你讲的是自己的难处，但别人听到的就是笑话。我我好像也没说什么吧？这世上没有真正的感同身受。你和冰玉之间的问题，你俩自己最清楚。你跟别人讲。是指望别人给你出谋划策吗？其实这只是雪上加霜，因为没有人会帮你解决问题。清官难断家务事，家家都有本难念的经。第二，不讲家庭收入，因为你说多了，别人会来借钱；说少了，别人瞧不起。第三，不讲对方的缺点和短处，因为好坏都是自己的选择。第四，不讲夫妻之间的私生活，因为人人都有窥视欲。但你今天跟小薇吐槽冰玉，你尊重过她的隐私吗？妈，我今天就酒喝多了一点，然后嘴就多了，就随便说了两句闲话，有这么严重吗？别总为自己的错误找借口。我告诉你，聪明的男人会体贴老婆的不容易，只有无知的男人才会嫌东嫌西。你自己好好想想吧。看你这黄脸婆的样，脸跟那个树皮一样，有什么资格在这给我吵啊？给我滚，别在这个家待着。你有本事再说一遍。我哥说让你滚出去，你没听见呀、啊？好，这可是你说的。我走了以后就再也不回来了。这是我哥的家，我哥的房子。你个外人，你爱回来不回来？你，我闺女说的对，这是我儿子的家，我儿子的房子。走，哎妈，哎妈，我不是，哎妈。哎，怎么不接电话呀、啊？哥，嫂子是远嫁过来的，哪有地方能去呀、啊？现在外面这温度都能过熬了。撑不过今晚上就得回来，信我的，你就别担心了啊！我可没担心他，我是看他前几天生病刚好，这外面又是低温又是刮大风的，万一再病倒了，没人伺候我。你这么一说也是，他一走都没人给我做饭了，我这会儿还挺饿的。你还知道回来呀、啊？妈，你你这带着豆豆去哪儿了？他怎么突然变得这么尊？就是啊，妈，你不会带他去美容院了吧？
我就是给豆豆买了几件入秋的新衣服，豆豆底子还是很好的，就是最近换季皮肤干燥，哪用得着去美容院？还是妈对我好。以前皮肤状态不好的时候，我感觉整个人的气质都差了一截，但是现在我走在路上都自信了不少呢。傻孩子，你本来就很美，只是为了这个家牺牲了自己的青春，而你们两个非但不懂得感恩就算了，还仗着豆豆是外地人，一个劲的欺负和挖苦他，你们的良心呢？媳妇儿，对不起啊。语句轻飘飘的对不起就算完了。那那你们还要怎么样啊？我们不想怎么样，只是想告诉你们一声，以后我儿媳妇儿也有自己的家、自己的房子了。啊，妈，你给他买房子了？是啊，这样我儿媳妇儿就会住进自己的房子，再也不会被别人嫌弃是外人，然后被赶出家门。妈，你这也太草率了，你看他。对嘛，还不如买给我当嫁妆呢。你下了班花天酒地，好吃懒做，没事找事可豆豆呢，下了班还在做饭接送孩子，打理家里大大小小的家务，他比谁都累，他凭什么不配？那不都是他应该做的吗？哪有那么多应该呀、啊？难道女人就应该一边貌美如花，一边赚钱养家，一边怀中抱娃吗？他又不是哪吒，三头六臂啥都会。来，豆豆，钥匙你拿着。别说是一套房了，这世界上任何一样东西，我儿媳妇都是高配、绝配、顶配。妈，你说的对。老婆，是我习惯了你平日里的付出，把它当成了理所应当。我还是更喜欢现在这个爱打扮、爱漂亮的你。以后我们的日子也一定要更加滋润、更加俊。谁做的黑豆粉糊糊啊？我正想喝呢。喝呗，你嫂子做的。哎，这个不能动，我爸还在医院等着我送饭呢，家里还有呢。你要想喝的话，自己泡吧。这菜你爸哪个不能吃呀、啊？严谨想喝点黑豆粉，怎么了？不是，我爸刚做完手术，医生说只能吃流食，别的菜他也吃不了啊。医生说什么就是什么呀？就是一个乡下来的，有的吃就不错了，还娇贵起来了。你。反正我就想现在喝，你要是不让我喝这个，那你就亲自再去泡一碗，给我端过来。我着急走。哎，站住！这是我家的东西，你休想拿给你娘家人。这是我家。你一个嫁过来的外姓，开始在我家耀武扬威了是吧？这个家姓王，你算什么东西啊？还真把自己当女主人了。哥，你看他，他嫁过来几天呀、啊，就敢这么跟你说话，以后还不得反天呀、啊？这个黑豆粉，今天我还就让我妹妹喝了。妈，你干什么？吃了几天饱饭，长本事了，敢对你媳妇动手了是吧？豆豆，你说怎么回事？我爸爸生病住院了，今天刚做完手术，医生交代了，只能吃流食。我听别人说这黑豆粉营养成分很高，所以我才想着给我爸带过去补补身体。但是妍妍也想喝，非不让我去送。买这么好的东西，不知道又花了我哥多少钱。怎么没见你对我们家里人这么上心过？就知道拿我哥的钱贴补娘家。我没有，要不是我及时赶回来，你们是不是还要把豆豆赶出去啊？他就是活该，趁你不在家，给我俩摆谱当祖宗。就是啊，妈，我就是想喝个黑豆粉，他又是打又是骂的，还说他才是这个家的女主人，让我们都听他的，还要把我们赶出去。你们怎么能这么颠倒黑白呢？这个家的女主人本来就是豆豆，还轮不到你来说话。那我跟哥在这个家算什么呀？妈，你怎么让一个外人欺负到我们头上来呀、啊？什么都不算，你天天不务正业，还在你嫂子家蹭吃蹭喝，我已经很给你面子了。现在还想把你嫂子赶出去，我看应该把你赶出去。你给我滚！妈，你你竟然为了他让我滚！妈，你糊涂了，我们俩才是你亲生的。对于你们这种不懂感恩、只会挑拨是非的人，我还能指望你们孝敬我吗？之前我生病的时候，豆豆是怎么照顾我的？他一天二十四小时，没日没夜的守着我。你们现在这么对他，我都替他心寒。
家有无德之人，全家永无宁日。你们要是再敢对豆豆指手画脚、耀武扬威，就都给我滚出去！快去上班吧，这儿有我呢。等波妞醒了，我再给她量量体温，喂点粥。要是还不退烧，我就再带她去趟医院。辛苦你了，妈。这家里的活儿本来就多，这孩子一生病更是捆手捆脚的，啥都做不成，还操心。要不我跟淘淘花点钱请个保姆帮您一起带吧，这样您也能轻松一点。花那冤枉钱干啥？你妈我身体好着呢，就是再生一个，我也能一个带俩。你和淘淘啊，安心上班就行。哎，淘淘，你上个月不是加了那么多天班吗？没有发奖金吗？没有，你不是有工资吗？怎么天天惦记我的钱？我不是，我是想想什么想？又拿咱妈当借口？我们公司现在效益不好，工资都快发不起了，还发奖金呢？再说了，就算发了奖金，我还没有自由支配的权利了吗？妈，那我先上班去了啊。路上慢点儿。哎，舅舅，你看这个，这是。妈，豆豆还没回来呢吧？没呢。你来。怎么啦？你来过来就知道了。来，我妞自己先玩啊。怎么啦？妈，这一万块钱孝敬您的。这是上个月的奖金，看来你们公司效益不错呀。那你早上还给豆豆说？哎呀，我同事说了，收入这种事儿，对老婆一定要有所隐瞒。不然有点钱都被他买这买那，偷拿回娘家给败光了。我挣钱也不容易啊，儿子，妈都跟你说了多少遍了，这豆豆花钱的时候在娘家，挣钱的时候在咱们家。就算豆豆给娘家花钱，那也是理所应当。你这个同事以后最好离远点不懂感恩，满心算计，和这种人走得太近，迟早也把自己坑进去。因为旁人的一句话，就怀疑自己的老婆，你也是愚蠢至极。那我不还是想给您尽孝，这怕他都不同意吗？妈告诉你，夫妻关系永远比任何关系都重要。谁亲也不如媳妇儿亲，父母再亲也不能陪你到老，尽到孝道就行。兄弟姐妹再亲，等成家以后，关起门来各过各的日子。子女再亲，结婚以后也各奔东西，只有媳妇儿才能陪你到老。善待自己的老婆最重要。比起你给我多少多少钱，妈更愿意你们夫妻和和美美的。这钱妈不要，该给谁你自个心里有数。我回来了。豆豆，快来尝尝我专门给做的水煮肉片，可香了。你们先吃，我去拿抹布。哎，不用了，咱家的抹布我早就扔了。扔了干嘛呀？擦桌子用豆豆买的这个厨房湿巾就好了。来，你看，轻轻一擦就这么干净，这湿巾真好用。豆豆买东西你还不放心吗？他向来都是货比三家，不多花一分冤枉钱。谁要是把钱放到豆豆这儿啊，那一百呀、啊、都能到三百花。啊，老婆，啊，我上个月奖金下来了，你拿着，这么好的东西再给咱家多囤点，剩下的你想买啥就买点啥。早上你不还说没有吗？嗨，这不是今天中午才发下来吗？你一个大男人在外面手里没点钱也不行。喏、no.。剩下的钱呀，都给咱妈。本来我是想请个保姆的，但是一想，有这钱还不如直接放妈手里呢。起码妈是真心为这个家付出的，想为这个家好的。这钱啊，妈不要
，妈为你们做什么都是自愿的。你是咱家的当家人，这钱你拿着，理所应当。妈，您才是这个家的主心骨，您拿着就当替我们存着了。哎呀，看到了吧，淘淘。真正的好女人只会处处为家里着想，就算你给她钱，她都不会乱花。你耍那点心眼儿，在豆豆面前，简直是小人之心夺君子之腹，还给我尽孝。只要你对豆豆好，还愁没人孝顺我吗？你们在说什么呀？淘淘耍什么心眼了？没什么，我让淘淘对你好呢。吃饭吧，淘淘，你尝尝妈做的这个水煮肉片，可好吃了。哎，今天不上班，你一大早去哪儿啊？要你管、啊。喂，哥。妹子，你手里有闲钱吗？我和你嫂子想开个店，做点小生意，就是这手里还差点钱，想先问你借点儿。行，那你用多少？五万左右吧。那我看看我这卡里。豆豆，你把你卡里的钱给我转一下。你要钱干什么呀？黑哥老婆得癌症住院了，着急用钱呢。这钱最近谁都不许外借。哥，我先不跟你说了啊。你干嘛把话说的那么绝呀？你让我哥听见多不好呀。有啥不好的？我就故意想让他听到的。想当年你哥结婚那会儿，把你爸、你妈还有你的钱都拿走了。等到你结婚的时候，连个嫁妆钱都随不出来。那你心里没点数啊？你哥结婚买车买房，咱俩结婚呢，你妈就缝了两床破棉被。我都懒得说你爸妈，那偏心都偏到太平洋去了。行了，那都是过去的事儿，就别提了。再怎么说，我和我哥也是打断骨头连着筋的亲兄妹，更何况我哥结婚那会儿，那是真难呀。我爸妈也是没办法。就你傻，就你好欺负啊！行了，我不跟你说了，赶紧把钱转过来啊！黑哥在楼下等着我呢。等一下，前两天我在外边还碰到黑子他媳妇儿逛商场呢。这好端端的怎么就？哎呀，这天有不测风云，这谁知道明天和意外哪个先来呢？对吧？那你也先别走，你要是要钱呢，妈这有，你别找豆豆要啊！我不用你的钱，别管了。豆豆，你别理他，那钱你也先别转给他，等我问清楚了再说。哎，走吧。走，等一下，妈，你怎么下来了？臭小子，我和黑子他妈不管怎么说也是一个秧歌队的，他儿媳妇生病住院了，我不再问候一下吗？来，黑子，消息得知太突然，我也没准备什么，这是家里的水果和一些补品，拿去给姑娘好好补补身体。大娘，你说啥呢？谁生病住院了呀？你媳妇儿啊，淘淘说的，听说还是癌症，真可怜。不是你听我说啊，王淘淘，没想到你是这种人，你竟然诅咒我老婆得了癌症。亏我今天还你去打牌，以后啊再也别联系了。你这种人啊，早晚得遭报应。哎哥，哎呀妈，你说你这是干嘛呀？你胆子真是越来越大了，谎话张口就来。那我还是不是怕豆豆把钱借给他哥？你说当年他哥结婚那会儿，淘淘，夫妻之间不争对错，不翻旧账，家是讲爱的地方。不是讲理的地方，清官都难断家务事儿，这事儿豆豆心里只有一杆秤，你又何必揪住不放呢？因为一些陈年往事影响你们夫妻之间的感情，值得吗？更何况那是豆豆的家人，也是我们的家人，如果给自己家里人帮忙，还要计较利益得失，那还算一家人吗？人杀一个谎，要用一百个谎来圆，这每吵一次架。夫妻感情就淡一回，过好自己的日子比啥都重要。儿子，你知道什么叫幸福？妻子贤惠，孩子乖巧，家庭和睦，好吃不过家常饭，知冷知热解发期，这就叫幸福。以后休息一日，不许总往外跑，在家好好陪陪老婆孩子。妈，我知道了，这事儿我以后再也不提了。这钱我也不要了，走，咱回去。哎，怎么这么快？
快就回来了，是需要用钱吗？要不我还是转给你吧，我哥那边我再想办法。老婆，钱我不用了，还是借给咱哥吧。豆豆，你那够不够？不够了，妈再还有。不用了，妈，我把家里的钱都留够了，剩下的才是借给我哥的。咱这一大家子，老老小小的，也有不少用钱的地方，我有多大力就出多大力呗。您就别跟着我一起操心了，孩子豆豆想的周到。淘淘以后再碎嘴子，你就用臭袜子堵他的嘴。那可不行，这老爸要是亲戚泼牛来，还不把孩子给熏臭了呀？啥？谁嘴臭？你问我嘴臭不臭？起开！小妹，杨豆豆，你什么意思啊？现在压根不把我放在眼里了是吧？方宇，你想干嘛？对你嫂子越来越无礼了。没礼貌的是他才对。我朋友要过来旅游，想在家里住几天，给他发信息也不回，打电话也不接，装聋作哑，不就是看不起我，不想给我这个面子吗？不是的，小妹，是我不让你嫂子搭理你的。你那群狐朋狗友，有钱旅游就没钱住酒店吗？真是不把自己当外人。这又是我嫂子跟你说的吧？妈，你可千万别听我嫂子给你嚼闲话了。这也就是我朋友，换成是他弟弟，你看他答应的快不快？你今天就是松破天，我也不可能让你嫂子答应，你就死了这条心吧。哎，为什么呀？那可是我认识二十多年的发小，平常都不轻易联系，这次是实在是有事情才找我帮忙的，就一点面子都不给我吗？给面子，撑场面也要分人。平时不联系，一联系就想占便宜。前年你婆家表嫂来城里看病，也说想在这里住几天。你嫂子还没吱声呢，你张口就替你嫂子答应了。结果他七大姑八大姨来了一大堆，光是看病也就算了，他倒好，领着一群人游山玩水，指挥你哥排队挂号，指挥你嫂子照顾吃喝拉撒，好酒好肉的招待他们。好不容易熬到住院了，又说自己是病人，需要营养餐。你哥跟你嫂子杀鸡宰鱼的，顿顿往医院里送，前前后后折腾了一个月。来的时候两手空空，走的时候连吃带拿，还要给他们包车费和礼金。还有去年暑假，你同事说去外地出差没法带孩子，你说先放到我们家，一个也是带，两个也是带，还能给波妞做个伴儿。结果他们家那小子特别淘气，都把我的电脑还有梳妆台上的护肤品都摔了，最后也没给我个说法。哎呀，那都是过去的事儿了，你干嘛这么斤斤计较？大家关系这么好，那行个方便不是应该的吗？应该，他们和你关系好，和你嫂子有什么关系？有些事只是你过去了，别人可没过去，因为受委屈的人不是你。说白了，你这就是看他人之楷，往自己脸上贴金。你看，人家又打电话过来了，你说我接不接吧？接，我来接。方宇，我明天就到了，你跟你嫂子说好了吗？房子收拾干净点啊，我认床。啊，你好，我是方宇的妈妈。哎，阿姨好。是这样的，方宇的哥哥嫂子明天要回娘家。可能有点不太方便，那没事儿，让他们把钥匙放在门口缝缝里，我去了自己开门。哦，这样啊，那要不我把房产证也留下，或者干脆把房子也直接过户给你们，让方宇的嫂子把工作也辞了，孩子也带走，专门来伺候你们，可以吧？不是阿姨，你怎么能这么说话呢？我跟方宇二十年的姐妹了，找他帮忙是看得起他。谢谢你的高看，可惜我们家煤矿，不好意思啊。你这抬举啊，我们担不起，你还是另想办法吧。哎妈，你这样弄，以后我们还怎么做朋友呀？他好意思为难你，你怎么就不好意思拒绝呢？像这种眼里只有自己，没有高低的朋友，不交也罢。还有，这间房子是你哥和你嫂子的，你嫂子才是这个家的女主人。以后再让我知道你自作主张，拿你嫂子的好处给自己充好人，你就再也别想进这个家。
。哎，老公，明天我爸过生日呢，正好你休息，要不咱们一起回去吧？有什么好过的？你家里这几百公里，跑来跑去的也不嫌麻烦，还浪费钱。你这是说的什么话呀？给我爸过生日怎么就叫浪费钱了呀？你这什么态度啊？这个家是我撑起来的，钱也是我赚的，你说我什么态度？我养你也就算了，凭什么还养你娘家人呀？我要不是在家做家务带孩子，我照样可以出去挣钱。就你，切！你又吵架了吧？你就不能白天上班，晚上带孩子吗？说来说去就是懒。文丽，你家也不住海边吧？管这么宽？阿姨，我这是好心提醒你，豆豆一分钱不赚，天天白吃白喝的，还老往娘家拿，你可长点心眼，别到时候淘淘哥辛辛苦苦赚的钱全到外人手里了。谁是外人？豆豆和我们是一家人，淘淘挣钱给自己老婆花有什么问题吗？自己家日子过得一团糟，还总爱当长舌妇议论别人家的是非。文丽。我警告你，以后别让我听见你说我们家豆豆的坏话，否则咱这邻居就别住了。豆豆，你先回去啊，妈去买点东西阿姨，请问您是想买给谁呀、啊？买给我儿媳妇儿，要舒服好看一点的。我还是头一次见婆婆给儿媳妇儿买衣服的。您对你儿媳妇呀可真好，你可以看一下我们家刚上新的这一款版型呀，特别好。而且，喂，妈，我明天就不回去了啊。你爸刚还说你明天回来要把家里的鸡炖了给你补补身体。我这边太忙了，实在抽不出时间。没事儿。只要你在那边和淘淘好好的就行。我知道了，妈。那你和爸在家要自己照顾好身体啊。好，好。豆豆，来，把这件衣服试一下。妈，你又给我买新衣服了。你爸不是过生日吗？明天回娘家，你不得穿那漂漂亮亮的去？妈。你的好意我心领了，可是，淘淘她也不愿意去，我一个人回去也不好交代，还是算了吧。你放心，淘淘这边妈来处理。来，快去试试。妈。别叫我妈，淘淘，我问你，豆豆孝顺我是他应该的吗？那肯定啊，孝顺你是他的职责。你好大的脸面，你让豆豆对我好，可你呢？你又是怎么对待豆豆父母的？豆豆自打嫁到咱们家，回家的次数屈指可数。你老丈人一年一次的生日，你还要阻止他们一家人团聚，亲家他们把女儿养大不容易。人家还没有来得及给自己父母尽孝，就早早的嫁到咱们家来帮你孝顺父母，这样的情谊你还不懂得感恩，你还有良心吗？豆豆这一生有很多身份，是你的妻子，我的儿媳，波妞的妈妈，这些她都做得很好，唯独女儿这个身份最好当，也当得最不合格，人言女婿为伴子。家有贤婿胜儿郎，你扪心自问，自己这半个儿子当得称职吗？嗯、好看，我家闺女啊，穿什么都好看。走吧。礼品已经放到车上了，我刚刚给咱爸转了两千块钱红包，蛋糕在你家那边也订好了，现在出发，正好能赶上中午饭。你，你不是说不回去吗？谁说的？你爸那也是我爸呀。是啊，豆豆，这次回去好好陪陪亲家，当父母的都是伟大的，把你们拉扯一辈子啊不容易，能遮风挡雨的不只是房子，还有父亲。我以后也一定陪你好好孝顺父母，让他们二老享福。臭小子，终于开窍了。
，来，先喝点水，我先回去了。哎，姐姐，怎么了？这是怎么刚来就走啊？没脸待了呗。要我说呀，你这俩姐姐脸皮也真够厚的。让你妈轮流在三姐妹家住，我不反对。可凭什么在他们那住每家三个月，到了咱家就是半年呀、啊？我妈自从做完手术，身体一天不如一天，现在几乎离不开人在身边照顾。我两个姐姐他们家条件本来就不好，房子也小，孩子也多，实在不方便呀。让我妈在我两个姐姐家分别待三个月，剩下的时间在咱们家由我来照顾，这是我们三个一起商量的结果。你脑子被门挤了，你们家把房产都给了你们两个姐姐了，什么财产都没给我们留，现在凭什么让我们来养老啊？这对我们公平吗？别胡说，当初是豆豆主动放弃，不要任何财产。豆豆的两个姐姐条件本来就不如咱家，你给人家争什么？都是血浓于水的亲姐妹，计较这些不只会伤了感情，伤了一家人的和气吗？妈，哪有你这么傻的？可是淘淘，行了，你们什么都别说了。谁继承财产，谁养老，那是绝对说得过去的。再说了，你的父母你去孝敬完全没问题，但是他们既没生我，又没养我，也没给我一分钱，我凭什么给你父母养老啊？淘淘，你说什么呢喂，姐，小妹，之前商量的事确实是我跟你大姐考虑的不周到，所以我跟大姐凑了六千块钱。妈在你那儿，你多费心了。虽然不多，但也只有这些，已经给你转过去了。不不不，姐，你们在家也没什么收入来源，而且孩子还得上学，这钱我不能要。还有妈那边，妈怕是不能在我们家待那么久了，对不起啊，姐。你说什么呢？妈不是已经都到你们家了吗？到我家了，什么意思？你不知道吗？你婆婆今天一大早就来我这儿把妈接走了。来，快进。妈，妈，你怎么来了？你跟你姐姐商量好的事儿，反悔都说不过去啊！亲家来了多好。省得你们平时上班一走，这么大的房子就剩我跟波妞，怪冷清的。亲家正好能给我做个伴儿，谢谢妈。杨豆豆，你现在胆子越来越大了，都学会先斩后奏了是吧？豆豆，你妈妈坐了这么久的车也累了，先扶她坐沙发休息。嗯、淘淘，你跟我来。我看你是越来越不像话了。豆豆姐姐来家的时候，连口水都没喝，就被你气走了。现在亲家来家，你又一副吃到炸药的样子，脸上妈都没叫。我从小教你的礼节规矩，都吃到狗肚子里去了。亲家是我带来的，你有什么不满，都给我闭嘴。妈，你老糊涂了，他给您什么好处了？您这么帮他？亲家没给我什么好处，但是他生养了我的儿媳妇儿。包括豆豆的两个姐姐，因为家里穷，两个人早早的都辍了学，没有文化，只能靠苦力活来补贴家里。一家人尽全家的力量，供着豆豆读上了大学。正因为这样，豆豆才有了现在这么好的工作，跟你组成了这么幸福美满的家庭。豆豆也是因为懂得感恩，才自告奋勇，多承担了一部分赡养父母的责任。这有错吗？妈，我还是那句话，那是他妈，他怎么给他妈尽孝，那都是无可厚非。但是让我给他妈养老，不可能。行啊，那我明天就搬出去。既然你没有责任给豆豆的妈妈养老，那豆豆又哪来的义务给你的父母养老呢？反正豆豆也有工作，收入不比你差，养活自己妈妈轻轻松松。妈，淘淘，做人要将心比心，谁都有老的那一天。都需要子女照顾，还有，不管是谁，只要是帮助过我们的人，我们都要学会感恩。豆豆这点就做得特别好，他一直感念着姐姐们对他的付出，所以自己一有能力就想着回馈人家。这样的人是会有福报的。如果豆豆像你一样斤斤计较，
，甚至因为父母没有给自己留财产而记恨自己的亲人，那这样的人谁还愿意跟他来往？福报和运气自然也就少了。娶妻娶贤，妻子是丈夫最大的运气，豆豆可是难得一遇的贤妻，这样的福气给了你，你怎么还不懂得珍惜呢？妈，之前没怎么去看过您，是我这个做女婿的做的不到位。您这次来就多住点时间，以后我一定会和豆豆一起好好照顾您，给您养老，让您安度晚年。最后一道菜也好啦，小雨可真是稀客呀。豆豆在这边也没什么朋友，听说娘家人要来，一大早就出去买了新鲜的鱼和肉，高兴的不得了。刚好我这两天来这儿出差，顺便来给我表姐道个喜。来，<笑>哇，方宇，你姐姐都要结婚了，哎呦，真好。下星期举行婚礼，你能回去吗？下星期，让我想想啊。哎呀，回不去也没关系，礼到了就行。哦，那是肯定的呀。就是这，呃，方宇，你觉得我们随多少合适啊？哎呀，和我一样不就行了吗？一样，那是多少？六千六呀，六六大顺，多吉利呀！我姐就猜到你嫁得远，回不去，特地让我顺路过来一趟，帮你把礼金捎回去。哦，原来你来我们家不是来看望豆豆的。哎呀，这不也顺便看了吗？方宇呀、啊，你和你姐姐是亲姐妹，水多一点是应该的。豆豆她是表姐，六千六，是不是有点太多了呀？我姐嫁的可是我们当地数一数二的富豪，她结婚礼送少了，别人是要笑话的。表姐，你可不能太小气了。哎，小雨，这不是姐小气，而是六千六。比我一个月的工资还多呢，这别人随多少我插不上话，但你可是咱们这一辈里年纪最大的，这老大姐呀，这起码也得给我们拿一样的钱吧，不然你好意思吗？有什么不好意思的？这回想起来豆豆是老大姐了，之前你们家是怎么对待豆豆的，你都忘了吗？妈，过去的事就别提了，我不提能行吗？这些年你受的委屈，我不帮你出，谁帮你出？别人敬我一尺，我敬别人一丈。本来这件事情啊，都过去好多年了，我都不想再提了。现在是他们得寸进尺。那年你和淘淘结婚的时候，我们是左请右请，请不来你表妹，水里更是只转了一百块钱，才一百呀、啊。后来小雨结婚，她整整送了五千，你们一前一后相差才不到一个月。现在他结婚，你作为娘家的姐姐，给他补九百，随一千，这总可以了吧？这钱妈给你掏了，这我随六千多，你们才随一千，这也太抠了吧？还让我们怎么大吧？你给他随五千，那是你欠他的，豆豆又不欠他什么。嗯，哎呀，表姐，你是知道的，那时候我姐手里紧，正是没钱的时候，她手里紧就可以在豆豆这省钱。转头给你送人情吗？那不好意思，豆豆手里也紧，豆豆也没有钱。你你这婆婆铜牙铁齿的，我可说不过你。哎呀，但表姐，你可不能因为嫁到了别人家就和外人一心了呀。再怎么说，我们才是你的娘家人。你要是真窝窝囊囊的，到时候水里比我水的还少，我看你丢不丢面子。所谓送礼，是为了表达心意，不是为了打肿脸充胖子。更不是为了别人眼中的面子，还好意思说自己是豆豆娘家人？豆豆是把你们当家人，为了迎接你的到来，忙前忙后准备了一桌子丰盛的饭菜。可你呢，筷子都还没动，就开始问豆豆要钱，还狮子大张口，一要就是豆豆一个多月的工资。这样的人只能叫亲戚，说是娘家人，都误入了“家人”这两个字。
哎呀，表姐，你说句话呀，你就打算这么看着你婆婆欺负我吗？我觉得我婆婆说的也没错呀，说谁家的钱也不是大风刮来的。送礼讲究的是你来我往，想让我们送六千六，那就请他先把那六千五补上。如果做不到，那抱歉，婚礼豆豆没法出席。一千块钱的礼钱一定如期奉上，多出来的九百，全当我们做慈善了。没事的，没事的啊！哎呀，什么事儿啊？我和你弟正在看车呢，你着急慌忙的把我们叫过来干什么？有事儿说事儿，没事儿我们就走了啊。钱呢？什么钱？这张卡里的钱去哪儿了？在我这儿啊。五十万。这五十万，你一生不可能全取走了。我是你亲闺女，但是你花我的钱，最起码让我知道一下这个钱花哪儿了，这不过分吧？哎呀，姐，这么凶干嘛？别再吓着咱妈。就是，也没什么大事儿，就是我结婚还差辆车，心想这点小事儿你也不会不帮我了，就没让妈通知你。什么叫通知啊？这是我的钱，现在你姐夫公司出问题了，需要资金周转。你结婚想让我出钱可以，二十万就当是我给你和弟妹结婚的彩礼钱了。但是剩下的三十万，你得一分不少的给我还回来。不行，保时捷二十万的首付，你又开玩笑呢。就是啊，到时候丰瑞结婚度蜜月的钱，你不也得都包了吗？都包了。那这是豆豆弟弟结婚还是豆豆结婚呀、啊？这五十万可是豆豆的血汗钱，你拿自己闺女的血汗钱来满足你儿子的虚荣心，有跟豆豆商量过吗？哎，亲家，你说这话我就不爱听了。我是豆豆的亲妈，这亲妈花自己亲闺女的钱，还需要商量吗？怎么不需要？你这儿子买婚房的时候就已经从豆豆这拿了不少钱，豆豆可一句话都没说，买车。明明买个代步的就行了，是你们死要面子活受罪，还拿别人来当垫背。哎，不是，什么叫别人呢、啊？这丰瑞是豆豆的亲弟弟，这手足血亲，相互支援一下，难道不应该吗？我没有说不应该，但帮人得有个底线。这求人帮忙，要懂得分寸和感恩，而不是一味的索取，把人血吸完了，还要抽筋扒皮，吃干抹净。哎呀，豆豆啊，我的好闺女，我当初就死活不同意你嫁到他们家。你看看，这儿子是老大的家庭，他永远都不理解家里人对幺儿的感情。就这么点钱，这算什么呀？至于那么斤斤计较吗？妈，我婆婆她不是斤斤计较，而是心疼我。这五十万里面，有我工作到凌晨的加班费。有我在三十多度的高温里面跑来的项目奖金，有别人从来没有给过我，只有我婆婆愿意给我的压岁钱和生日红包，有淘淘创业成功向我表忠心的第一桶金。你知道这五十万对弟弟来说可能只是一辆车的首付，却不知道它对我来说它的意义有多重要。豆豆不是你的摇钱树，也不是财神爷。他的钱也都是辛苦赚来，一笔一笔攒下来的。如果你生病了，这五十万不用你开口，我也会让豆豆全部奉上。但如果这笔钱只是为了给你儿子撑场面、买豪车，那抱歉，我只有两个字：不行。哎，这怎么就不行了？我喊你一声亲家，你还真把自己当回事儿了是吧，闺女？别跟他们一家人过了，我现在就给你找律师，找最好的律师。这离婚协议上，他们一个字儿都别想少。要不过，也是不跟你们这样的一家人过了。你跟你这个好儿子，就像蚂蟥一样，吸了豆豆二十多年的血。豆豆心软好欺负，我可不惯着你们。你们要找律师是吧？我也找。今天这五十万，你必须一分不少的给豆豆还回来，否则。我会以夫妻婚内共同财产的名义起诉你们，法律会要求你们全部返还。到时候别说这五十万
思前豆豆给你儿子花的每一分每一毛，你都得原封不动的给我吐出来。该怎么做，你自己看着办。我又没说错，我哥就该远离这种水性杨花的女人。你怎么跟你嫂子说话的？那种词儿也能随便用到你嫂子身上？先问问她自己干了什么好事儿吧。背着我哥偷偷和别的男人约会，我可一点没冤枉她。你瞎说，妈，我没有，就是昨天我一个男同事来给我送文件，我们不过在楼下寒暄了几句，被妍妍看到了，结果他就大做文章，在淘淘面前说我和别的男人有一腿。其实淘淘已经两天没有理我了，你活该！对对对对，你，妈，你信我，我妈知道武松生油，胡搅蛮缠，处处挑刺，这确实像妍妍能干出来的事儿。淘淘那边妈来解决，至于妍妍，对付她也很简单，你这样。你不知道我嫂子有多自私，她啥好吃的都不留给我哥吃，都偷摸留给自己。咋咋这人这样呢？啊，笑，你不知道吧？可自私了。无中生有，不着急反驳，你在坐实他口中的坏人。哇，你怎么舍得买虾了？你哥上班去了，我当然要偷摸买好东西吃啊。你干嘛？我自私呀！好吃的我只顾着自个儿吃。嫂子，我这有一件衣服要洗，给我吧。哎，不行，这衣服上沾了油的，用洗衣机洗不干净，必须得用手洗。你让我用手洗棉服。啊、uh, ，那要不然你出钱给我去干洗店也行，我要五百。给你洗衣服还要被你坑五百块钱，胡搅蛮缠就把事情曝光，让他接受正义的审判。啊，确实是我做的不对，我要惩罚我自己，把我自己的所作所为曝光。什么意思？嗯。这妍妍找茬呢吧？别搭理他，这丫头从小心眼就坏。群众的眼睛是雪亮的，死了你狠！妈，咱下午逛街去吧。波妞过生日呢、嗯，我弟发了一千的红包，让我给波妞买两身新衣服呢。看都不来看一下，也没有礼物，发个红包就把你打发了，有什么好嘚瑟的？我弟刚升了职，这两天公司忙也走不开。哟，一个破文员还升职，只要有心，总有办法来。你处处挑刺，你就拿他的话来攻击他。哦，也对，还是妍妍你有心。那这波妞过生日，你这当姑姑的都准备啥了？我。我人在，我能陪波妞玩啊！光是人在可不行，还得用心。你这么用心，怎么可能啥都没准备呀、啊？难道也是红包？我发不了红包，我手机里没钱。刷卡也行。刷，密码是多少？我有点忘了。现金也行。哎，我身上也没钱，我连工作都没有，是吗？那我怎么记得前两天你还背着你嫂子偷偷问你哥要了两千？哎，我想起来，想起来了，我现在就转，现在就转。